सुमित मानो राइट जी सर मैं आप लोगों को होस्ट कर दिलाऊं जी सर छोटेंसिट कर शेष परवर्ती আপনাদের কি ইয়াসিন স্যার এর কোম্পানি ল কি কমপ্লিট হয়েছে কোম্পানি অ্যাক্ট শুনতে পাচ্ছেন জি স্যার শোনা যাচ্ছে আসলে ইয়াসিন স্যার আগে যখন ক্লাস টাইম করতে পারেনি এজন্য আমি লাস্ট ক্লাসের আপডেট বলতে পারবো না স্যার ইয়াসিন স্যার এর কি আরেকটা ক্লাস আছে আই থিং ইয়াসিন স্যার এর কোম্পানি ল টা কমপ্লিট হয় হয় না না আচ্ছা ঠিক আছে সুবিধা নাই रिलेशनशिप कि এখানে প্রথমে যে পেজ নাম্বারটা যদি বলতেন পেজ নাম্বার জি স্যার নাম্বার এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে 154 154 হুম 154 এ আছে 17 সিরিয়াল স্যার তো এড প্রিন্সিপাল এবং এজেন্ট এই প্রিন্সিপাল আর এজেন্টের ডেফিনিশনটা যদি আমরা বোঝার চেষ্টা করি এজেন্ট কে এজেন্ট হচ্ছে এমন একজন পারসন যাকে प्रसिपाल जाके नियोग बुजते समस्या आज डिलारेट्रोल फ्रम ए कम्पानी सोल्ड दोल On commission is not an agent. That means dealer agent not. That means you just take cash together. Who is any of this? But you, I can see an example. Give me an example. Give me an example. X appoints Y to rise on his behalf. Four kinte take. Four kinte new day will come. Now what happens? When you have your grain season, then you have a lot of प्रसिपाल जरा फिल्ड तो 
এগ্রিমেন্ট এজেন্ট প্রিন্সিপাল রিলেশনশিপ যদি হয় সেই এগ্রিমেন্টটাকে এজেন্সি বলবে কি বলবে এজেন্সি বলবে যেমন আপনার ট্রাভেল এজেন্সি কি হয় কাতার এয়ারলাইন্স মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্স দুবাই এয়ারলাইন্স এরকম বিভিন্ন থাকে না সৌদি এয়ারলাইন্স ওই এয়ারলাইন্সের পক্ষ হয়ে বিভিন্ন ট্রাভেল এজেন্সি গুলো কি করে এয়ার টিকিট বিক্রি করে কিসের বিনিময়ে সে প্রিন্সিপালের পক্ষ হয়ে টিকিট বিক্রি করবে এর বিনিময়ে সে একটা বেনিফিট পাবে এবং সে তার এজেন্ট প্রিন্সিপালের পক্ষ হয়ে দায়িত্বটা পালন করলে সেই ক্ষেত্রে যদি কোনো ধরনের ডিসপুট আসে তাহলে এটা দায় দায়িত্ব কে নিবে প্রিন্সিপাল নিবে যদি এজেন্ট তার নিয়মের মধ্যে থেকে তাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যে অথরিটি দেওয়া হয়েছে সেই অথরিটির মধ্যে থেকে সে দায়িত্বটা পালন করে তাহলে তার দায়িত্বের জন্য মনে করেন সে টিকিট বিক্রি করলো নিয়ম মেনে টিকিট বিক্রি করলো কোনো কারণে তার যে টিকিটটা বিক্রি করেছে সেই ইয়ার ইয়ার ফ্লাইটটা তখন সেদিন যাচ্ছে না তাহলে এইটার ক্ষতিপূরণটা কে দিবে সেই এজেন্ট দিবে না প্রিন্সিপাল দিবে কে দিবে दायित्व पालन कर কোন ধরনের কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে সেটার ক্ষতিপূরণটা কে দিবে আপনি দিবেন না আপনার প্রিন্সিপাল দিবে প্রিন্সিপাল দিবে প্রিন্সিপাল দিবে ওকে এবার আসেন এখন এজেন্ট হিসেবে কাকে নিয়োগ দেওয়া যাবে এজেন্ট হিসেবে কাকে নিয়োগ দেওয়া যাবে যে কোন ব্যক্তিকে দেওয়া যাবে যে মেজরিটি হয়েছে তার মানে কি যার বয়স যে মাইনর না যে মেজর হয়েছে তার বয়সটা কি मेजरिटी এরকম এই দুইটা কন্ডিশন যদি ফুলফিল করে তাকে কি হিসেবে এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেওয়া যাবে এটা কি মনে থাকবে জি স্যার আর একটা হচ্ছে এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ কে দিতে পারবে তো মেজরিটি এবং সাউন্ড মাইন্ড আবার উল্টাটাও একই এজেন্ট কাকে নিয়োগ দেওয়া যাবে একজন প্রিন্সিপাল থার্ড পারসন কে এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ দিতে পারবে যদি সে মেজরিটি হয় সাউন্ড হয় দেন তাকে নিয়োগ দেওয়া যাবে যে তার দায়িত্ব প্রিন্সিপাল যে দায়িত্ব বা কন্ডিশন যে প্রভিশন তাকে দিয়ে দেয় সেটা মেনে সে দায়িত্ব পালন করবে এই এজেন্সি ক্রিয়েট হয় এই যে এজেন্সি যে এগ্রিমেন্টটা হয় সেটা কয় ধরনের এজেন্সি হতে পারে নেচারটা হচ্ছে তিনটা বলছে মেজর একটা হচ্ছে এজেন্সি বাই এক্সপ্রেস এগ্রিমেন্ট তার মানে কি একদম ডিক্লেয়ার করে কাউকে এজেন্টশিপ দেওয়া সেখানে লিখিত হতে পারে অথবা মৌখিক হতে পারে সেখানে হ্যাঁ তাকে এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হইলো এরকম ফর্মাল হয়তে সেটা হচ্ছে এক্সপ্রেস এগ্রিমেন্ট এজেন্সি বাই এক্সপ্রেস এগ্রিমেন্ট মানে হচ্ছে তাকে ফর্মালি এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলো এটা আর ইমপ্লাইড মানে কি তাকে ডিক্লেয়ার করে ফর্মাল হয়তে এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় নাই কিন্তু আচার আচরণে অথবা प्रथाते बुझा जाए जेड एजेंट हिसाब क्या कर रखम आपनी जो अपार बसाय का थकते दें अनेक दिन धरे एवं से थे देखाशुना कर बुझा जे आपनी ताके आपनार एजेंट हिसाब से रेखे रईट ना कि जी सर কিন্তু সেখানে কি কোন লিখিত এগ্রিমেন্ট হচ্ছে যে তুমি আমার তাকে আমি আমার বাড়িতে থাকার জন্য রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য তাকে নিয়োগ দেওয়া হইলো এরকম নাও তো হইতে পারে যেমন আপনার আপনি দেশের বাইরে থাকেন আপনার আত্মীয় স্বজন হতে পারে অথবা রিলেটিভ কাউকে আপনি বললেন যে আপনার ফ্ল্যাটটা থাকার জন্য অথবা 
এই ফ্ল্যাটটা রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য অথবা এই ফ্ল্যাটটা ভাড়া দিয়ে এটা রেগুলার বা দোকান হতে পারে যে কোনো অথবা আপনার জমি হতে পারে এই যে আপনি কাউকে কোনো একটা দায়িত্ব দিলেন তো সেই ক্ষেত্রে কি এগুলো কি লিখিত হয় নরমালি না স্যার হয় না তো সেই ক্ষেত্রে এইটাকে 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 তখন এই যে সে আপনার বাড়ি ফ্ল্যাটটা ভাড়া দিচ্ছে আপনার পক্ষ হয়ে টিনেন্টের সাথে কথা বলছে তার তার কাছ থেকে ভাড়া কালেকশন করছে আপনাকে ভাড়া পোষাই দিচ্ছে এই যে তার আচরণ এতে কি বোঝা যাচ্ছে সে আপনার এজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে রাইট জি স্যার এই জন্য এটাকে বলছে ইমপ্লাইড এগ্রিমেন্ট কি এগ্রিমেন্ট ইমপ্লাইড এগ্রিমেন্ট কিন্তু এখানে কোন আসলে লিখিত ফর্মাল কোন এগ্রিমেন্ট হয় নাই এই যে এস্টোবেল মিন্স হচ্ছে আচার আচরণে বা তার ব্যবহারে বা আপনি আপনার যে বিহেভিয়ার তাতে আপনি প্রকাশ করে দিচ্ছেন যে সে আপনার এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে যেমন আপনি যদি আপনার দোকান থেকে একজন লোককে প্রতিনিয়ত একজন সাপ্লাইয়ের কাছে রেগুলার পাঠান সে গিয়ে সেখান থেকে সাপ্লাইটা মালামালটা নিয়ে আসে তাহলে যে সাপ্লাইয়ের কাছে আপনি পাঠাচ্ছেন সাপ্লাই কি মনে করবে সে আপনার প্রতিনিধি হিসেবে যাচ্ছে এবং আপনার পক্ষ হয়ে সে যে মালামাল গুলা রিসিভ করে নিয়ে আসছে তাই না गाइडलैन दे তার বাইরে কি হয়তো কোনো কাজ করতে হচ্ছে যেটা আপনার প্রিন্সিপালের কাছ থেকে ইনস্ট্রাকশন নেওয়ার মতো কি নাই সুযোগ ওই সময় নাই ইম্পসিবল তখন ওই কাজটা করা দরকার এটা গুরুত্বপূর্ণ তখন আপনি কি করবেন মনে করেন আপনি আপনার প্রিন্সিপালের পক্ষ হয়ে একটা অফিস চালান ওই অফিসটার ভাড়াটা প্রিন্সিপাল প্রত্যেক মাসে ওইখান থেকে আপনাকে পেমেন্ট করে কোনো কারণে দেখা গেল যে প্রিন্সিপাল অসুস্থ অথবা সে তাকে আপনি রিচ করতে পারছেন না কিন্তু ভাড়াটা দিতে হবে সেই ক্ষেত্রে ভাড়াটা তো প্রিন্সিপাল দিবে এটা আপনার কোনো একটা দেয় নাই তো সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন ভাড়াটা তখন দিতে হবে না হয়ে গেছে অথবা এমন হতে পারে যে এমন একটা প্রোডাক্ট যেই প্রোডাক্টটা আপনি হয়তো রেগুলার প্রিন্সিপালের কাছ থেকে প্রাইসটা জেনে আপনি বিক্রি করেন কিন্তু দেখা গেল যে এই প্রোডাক্টটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এটা ইমিডিয়েট বিক্রি যদি না করেন তো সেই ক্ষেত্রে এটা লস আরো বেশি হবে লস কি হবে বেশি হবে ড্যামেজ হয়ে যাবে তখন আপনি কি প্রিন্সিপালকে যদি না পান তখন আপনি কি প্রিন্সিপালের জন্য ওয়েট করতে করে ওই প্রোডাক্টটা একদম নষ্ট হওয়া পর্যন্ত ওয়েট করবেন নাকি এটার কোনো সমাধান করবেন না স্যার আগে থেকে সমাধান করব এই এরকম ইমার্জেন্সিতে যদি আপনি কোনো ধরনের অ্যাক্ট করেন সেটা কিন্তু ফর্মাল তার কাছ থেকে এগ্রিমেন্ট নিয়ে তার কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে আপনি করছেন না তার অ্যাকনলেজমেন্ট নিয়ে করছেন না সেটা হচ্ছে এজেন্সি অফ নেসেসিটি মানে প্রয়োজন এটা হচ্ছে দেয়ার মাস্ট বি অ্যান অ্যাকচুয়াল নেসেসিটি ফর অ্যাক্টিং অন দিস বিআর তার মানে এই যে আপনি কাজটা করছেন এটা আসলেই বাস্তবে এটার ওইরকম প্রয়োজনীয়তা ছিল এটা প্রমাণ করছে এবং আপনি যে কাজটা করবেন সেটা আপনাকে অনেস্ট ওয়েতে করতে হবে যদি এমন হয় যে ওই কাজটা আপনি নিজের হলে যেভাবে করতেন কার হলে আপনার ক্ষেত্রে আপনার নিজের ব্যক্তিগত যদি সম্পদ হইত ওই সময় আপনি কোন সিদ্ধান্তটা নিতেন দেখা গেল যে সেখানে আগুন লাগলো আপনি সেখান থেকে গোডাউন থেকে মালামাল গুলো বের করতে হবে তখন আপনি কি করবেন নিজের যদি হতো তাহলে আপনি সেই গোডাউনটা কি আগুনে পুড়তে দিতেন নাকি বাইরে থেকে লোকজনের সাপোর্ট নিয়ে আগুন নিবানোর চেষ্টা করতেন মালামাল বের করার চেষ্টা করতেন কি করতেন চেষ্টা করতেন বাঁচানোর আর কি যাতে মালামালও বাঁচে আর ক্ষতি না হয় কারণে হচ্ছে তাহলে এই যে আপনি তো এটা নিজের ক্ষেত্রে যেটা করছেন তাহলে এজেন্টেরও যদি যখন প্রিন্সিপালের এরকম কোন গোডাউনে মালামাল থাকবে এরকম ড্যামেজ হবে তখন আপনি সেটা রক্ষা করার জন্য সেই মহাতে করবেন তো আপনি যে কাজটা করছেন সেটা আপনাকে অনেস্টলি করতে হবে এবং আপনি নিজের ক্ষেত্রে হলে যেভাবে করতেন যে দরদ দিয়ে করতেন সেটা আপনাকে এখানে অ্যাপ্লাই করতে হবে বাস্তবতার বাইরে গিয়ে করলে হবে না যে আপনার সময় হইলে হয়তো আপনি ওই ফায়ার সার্ভিসে খবর দিতেন রাইট অথবা 
লোকজন নিয়ে পানি দিয়ে এটা অথবা আগুন নিবানোর ব্যবস্থা করতে মালামালি করতে এখন এমন অবাস্তব এমন কিছু যদি আপনি করেন এবং ক্লেম করেন যে এটার জন্য আমি এই পরিমাণ খরচ করেছি যেটা আসলে নরমালি বাস্তবতা হচ্ছে যে এই ধরনের সিচুয়েশনে এত বড় ধরনের অ্যাক্টিভিটিস করা হয় না এরকম যদি হয় তাহলে সেটা কি এজেন্সি অফ নেসেসিটি বলা যাবে না স্যার ওকে দুইটা গেল নাম্বার 3 হচ্ছে এজেন্সি বাই রেটিফিকেশন রেটিফিকেশন মানে কারেকশন রেটিফিকেশন মানে কি কারেকশন এখন মনে করেন আপনি এমন একটা ঘটনা ঘটলো যে আপনার সামনে একজন অ্যাক্সিডেন্ট করলো অথবা একটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করলো আপনি গাড়িটাকে অথবা ওই ব্যক্তিটাকে সেফ করলেন তাকে হসপিটালে নিয়ে গেলেন তাই না তো এই যে আপনি নিয়ে গেলেন তার সাথে কি আপনার কোনো এগ্রিমেন্ট হয়েছে যে সে আপনাকে এটার বিনিময়ে টাকা দিবে বা কোনো কিছু করবে হয় নাই তাই না এখন সে সুস্থ হওয়ার পর অথবা তার ফ্যামিলি আপনার এই ঘটনা জানার পর তারা তো আপনার সাথে কোনো এগ্রিমেন্ট করে নাই জানার পর যদি আপনার এই কথাটা তারা এই যে আপনি যে সাপোর্টটা করেছেন এটা মেনে নিয়ে সেটার জন্য আপনার যে বেনিফিট বা ক্ষতিপূরণ যেটা দেওয়ার সেটা দিয়ে দেয় সেটাকে কি বলবে রেডিফিকেশন রেডিফিকেশন মিনস হচ্ছে যে এটা কারেকশন কারেকশন হচ্ছে ওই যে আমরা অনেক সময় এরকম হয় না যে আমরা মিটিং এর সিদ্ধান্ত নিতে পারি নাই কিন্তু কাজটা করা হয়ে গেছে পরবর্তী মিটিং এ গিয়ে এটার পারমিশনটা যদিও পারমিশন আগে নিয়ে করার কথা ছিল কিন্তু এটা সম্ভব হয় নাই বলে আগে কাজটা করা হয়ে যায় পরবর্তীতে এটা গিয়ে কি করা হয় পারমিশন বা অ্যাপ্রুভাল নেওয়া হয় এই যে পরবর্তীতে গিয়ে এটা অ্যাপ্রুভাল নেওয়া হচ্ছে এটাকে রেডিফিকেশন বলে কি বলে রেডিফিকেশন বলে রেডিফিকেশন বলে তার মানে হচ্ছে এটা এটাকে শুদ্ধ করা হচ্ছে কারেকশন করা হচ্ছে কারণ এটা তো কোনো পারমিশন বা অথরিটি নেওয়া হয় নাই কিন্তু কাজটা হয়ে যাওয়ার পর আপনি যদি এটা মেনে নেন তাহলে তো মেনে নিলেই তো সেটা কি হয়ে যাচ্ছে এটা অ্যাপ্রুভালটা হয়ে যাচ্ছে তাই না এটাকে বলে এটাকে বলে রেডিফিকেশন হ্যাঁ मैंने এজেন্ট অথরিটি মে বি এক্সপ্রেসড অর ইমপ্লাইড ওই যে একটু আগে বললাম এজেন্ট কে আপনি এক্সপ্রেস হতে ফর্মাল হতে এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ দিতে পারেন অথবা ইমপ্লাইডও হতে পারে দা অথরিটি অফ এন এজেন্ট মে বি এক্সপ্রেস অর ইমপ্লাইড এর একই কথা দুইবার লিখছে ডেফিনিশন অফ এক্সপ্রেস এন্ড ইমপ্লাইড অথরিটি ডেফিনিশনটা এই জায়গায় উল্লেখ করছে এন অথরিটি ইজ সেড টু বি এক্সপ্রেস হোয়েন ইট ইজ গিভেন বাই ওয়ার্ডস অর রিটেন তার মানে লিখিত ভাবে বা মৌখিক ভাবে যদি কাউকে मौखिक भाविखित आचरण सार्कमस्टेंसने की क्रिएट हो जाए तो इमप्लाइड अथरिटी প্রকাশ করে অথরিটিটা হয় না বা ফর্মাল হয়তো হয় না সেটাকে বলে ইমপ্লাইড অথরিটি এটা আমরা একটু আগে উপরও দেখেছিলাম এই যে দেখেন একটু আগে যে एग्जांपल দিয়েছিলাম সেটা এখানে আছে এ এ ওনস এ শপ মমিশিকে একজনের এর দোকান আছে সে ঢাকায় থাকে সে মাঝে মধ্যে মমিশিকে ভিজিট করে তার দোকানটা ম্যানেজ করে मिस्टर বি এবং নরমালি সে এই সি এর কাছ থেকে সি হলো সাপ্লাই সাপ্লাইয়ের কাছ থেকে এ কি করে এই তার দোকানের জন্য মালামাল কেনার জন্য বি কে পাঠায় এবং বি এর মাধ্যমে পেমেন্টটা করে তো এই জিনিসটা এখান থেকে যেটা বোঝা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে বি হ্যাজ এন ইমপ্লাইড অথরিটি ফ্রম এ টু অর্ডার গুডস ফ্রম সি সি এর কাছ থেকে মালামাল কেনার জন্য অর্ডার দেওয়া এটার জন্য कतटुकुन 
এজেন্টের অথরিটি হবে লফুলি এজেন্ট যে কাজটা করবে ওই বিজনেসটা পরিচালনা করার জন্য যেটা প্র্যাকটিক্যাবল সেটা এই দেখেন এন এজেন্ট হ্যাভিং এন অথরিটি টু ডু এন অ্যাক্ট হ্যাজ দা অথরিটি টু ডু এভরি লফুল দেখেন এখানে কি আছে কি করতে পারবে সে এজেন্ট এভরি লফুল থিং হুইচ ইজ নেসেসারি ইন অর্ডার টু ডু দা সাস একটা মানে কি ওই বিজনেসটা করার জন্য তাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ওই দায়িত্বটা পালন করার জন্য যেটা প্রয়োজন আইনগত যত ওইটার জন্য যতটুকু আইনগত কাজ আছে লফুলি সেই কাজগুলো সে করতে পারবে এটা তার অথরিটি এর বাইরে যেতে পারবে না একটা বিজনেস পরিচালনা করার জন্য যদি দেখেন এন এজেন্ট হ্যাভিং এন অথরিটি টু ক্যারি অন বিজনেস হ্যাজ অথরিটি টু ডু এভরি লফুল নেসেসারি ফর দ্য পারপাস অফ ফর ইউজুয়ালি ডান ইন দ্য কোর্স অফ लफुल प्रयोजन से करते लसर রক্ষা করার জন্য এবং তার যে প্রুডেন্স সেটা অ্যাপ্লাই করে সে নিজের কেস যদি হইতো এই দেখেন ইন হিজ ওন কেস নিজের ক্ষেত্রে হলে যে সে যা করতো সেরকম অ্যাক্টিভিটিস সে করতে পারবে তার মানে কি ইমার্জেন্সি হয়েছে দেখে মনে করেন যেখানে আপনার ক্ষেত্রে হলে আপনি হয়তো এক লক্ষ টাকা খরচ করে এটা মিট করতে পারতেন সে জায়গায় আপনি এখানে পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করে পড়লেন তাহলে সেটা কি যেটার কারণে সে তার প্রিন্সিপাল কে লস এর হাত থেকে বাঁচাবে এটা থাকবে উদ্দেশ্য এবং নর্মাল কোর্সে সে নিজের ক্ষেত্রে যদি হইতো এই ধরনের ঘটনা সেই ক্ষেত্রে সে যা করত সেইটা সে এখানে অ্যাপ্লাই করে করবে সে এমন কিছু করবে না যেটা মেনুপুলেটেড যে অন্যের ক্ষেত্রে হচ্ছে বলেই সে এরকম অ্যাবনর্মাল খরচটা করলো বুঝতে পারছি ডেলিগেট মানে কি আপনি আপনার দায়িত্ব অন্য কাউকে কি করবেন হস্তান্তর করবেন একজন এজেন্ট আরেকজন কে কি করবে লফুলি এমপ্লয় অ্যানাদার টু পারফর্ম অ্যাক্টস তার মানে কি একজন এজেন্ট এজেন্ট কে নিয়োগ দিয়েছে কে প্রিন্সিপাল জি স্যার আর এজেন্ট যদি আবার এখন আরেকজনকে দায়িত্ব দেয় যে হ্যাঁ তুমি আমার হয়ে কাজটা করে দাও এটা কি করা যাবে না স্যার প্রথম অফ ইন জেনারেল হইতে হচ্ছে যে এটা করা যাবে না তবে ढाई बस चौष्टि डिस्ट्रिक्टनेस करते अपने पक्षे की चौष्टि डिस्ट्रिक्ट बिक्री सम्भव তাহলে ওই অর্ডিনারি বিজনেস এর নেচারটা যদি এমন হয় যে না এরকম 
আপনি বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে বা বিভিন্ন ডিভিশনে আপনি এরকম লোক নিয়োগ দিয়ে বিজনেসটা চালাইতে হবে এটাই এই ধরনের বিজনেসের নেচার তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করতে হবে আপনাকে সাব সাব এজেন্ট নিয়োগ দিতে হবে আপনি হচ্ছেন এজেন্ট আপনি যাকে দিবেন সে কি এজেন্ট হবে না সাব এজেন্ট হবে সাব এজেন্ট সাব এজেন্ট হবে এই যে একটু ব্যতিক্রম এটা মনে রাখতে হবে ব্যতিক্রমটা আমাদের কি করতে হবে মনে রাখতে হবে নরমালি হচ্ছে একজন এজেন্ট লফুললি অন্য কোন পারসনকে তার কখনোই কাজটা প্রিন্সিপালের জন্য করে দেওয়ার জন্য সে নিয়োগ দিতে পারে না আনলেস যদি না এই ধরনের ব্যবসায় কি থাকে এরকম নেচার অনুযায়ী এরকম থাকে যে না এই কাজটা আরো সাবঅর্ডিনেট সাব এজেন্ট নিয়োগ করেই কাজটা করতে হয় তাহলে সেটা সে করতে হবে করতে পারবে সাব এজেন্ট কারা সাব এজেন্ট হচ্ছে এজেন্ট যাকে নিয়োগ দেয় তার পক্ষ হয়ে কাজ করার জন্য এবং সেটা দেখেন তাহলে এই ক্ষেত্রে এজেন্ট যিনি সাব এজেন্ট তার প্রিন্সিপাল কে এজেন্ট এজেন্ট রাইট ইজ এ পারসন এমপ্লয়েড বাই এন্ড অ্যাক্টিং আন্ডার দা কন্ট্রোল অফ দা অরিজিনাল এজেন্ট অরিজিনাল এজেন্ট কে প্রিন্সিপাল যাকে এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে সে হচ্ছে অরিজিনাল এজেন্ট এবং অরিজিনাল এজেন্ট যাকে নিয়োগ দিয়েছে সে হচ্ছে সাব এজেন্ট রাইট তার আর সাব এজেন্টের প্রিন্সিপাল হচ্ছে অরিজিনাল এজেন্ট রাইট জি স্যার রিপ্রেজেন্টেশন অফ প্রিন্সিপাল বাই সাব এজেন্ট প্রপারলি অ্যাপয়েন্টেড যদি এমন হয় সাব এজেন্ট যে নিয়োগ হয়েছে সেটা প্রিন্সিপালের পারমিশন নিয়ে ফর্মাল ওয়েতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে সাব এজেন্ট প্রিন্সিপালের পক্ষ হয়ে কাজ করবে রাইট তখন প্রিন্সিপাল তখন সাব এজেন্ট যদি কোন অ্যাক্ট করে সেটা রেসপন্সিবিলিটি কেরিবে প্রিন্সিপাল নেবে কিন্তু যদি ওই সাব এজেন্ট নিয়োগের সাথে প্রিন্সিপালের কোনো ধরনের রিলেশন না থাকে তাহলে সেটা দায়িত্ব কি প্রিন্সিপাল নেবে क्या মূল কোম্পানি থেকে দিবে কোম্পানি চয়েস করে দিবে কিন্তু কাজটা করবে কোথায় ওই ডিলার বা এজেন্টের অফিসে কোম্পানির পক্ষ হয়ে একজন লোক কাজ করে কার অফিসে ওই এজেন্টের অফিসে তাহলে এই যে নিয়োগটা অথবা বললো যে তুমি একজন লোক নিয়োগ দিবা সব কিছু তুমি করবা পেমেন্টও তুমি করবা কিন্তু এইটার আমার কাছ থেকে কনসেন্ট নিতে হবে কি নিতে হবে তুমি যাকে নিয়োগ দিচ্ছ তার বায়োডাটা সহ আমাকে ডিটেলস দিলে আমি এখান থেকে অ্যাপ্রুভাল দিলে তুমি তাকে নিয়োগ করতে পারবে যাকে তাকে নিয়োগ করতে পারবো না তাহলে এই যে নিয়োগটা হচ্ছে এইটা কি সাব এজেন্টটা প্রিন্সিপালের কনসেন্ট নিয়ে হচ্ছে না কনসেন্ট সারা হচ্ছে কনসেন্ট নিয়ে কনসেন্ট নিয়ে হচ্ছে এরকম যদি ফর্মাল ওয়েতে প্রপারলি অ্যাপয়েন্টেড হয় তাহলে ওই সাব এজেন্ট যদি কোনো ধরনের অ্যাক্টিভিটিস করে যেটার কারণে কাস্টমার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অথবা অন্য কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাহলে এইটার জন্য প্রিন্সিপালও দায়ী থাকবে থাকবে না the sub agent is responsible for his act to the agent normally normally agent niyog the sub agent ke tale sub agent kar kache responsible thakbe agent er kache are not to the principal except in case of fraud or willful wrong ekhon mone koren she jodi ichchakrito ki kore fraud kore willful wrong kore tale etar jonno principal tar against মামলা করতে পারবে না পারবে পারবে জি স্যার তাহলে নরমালি যেহেতু এজেন্ট কে নিয়োগ দিচ্ছে এজেন্ট নিয়োগ দিচ্ছে সাব এজেন্ট কে সেহেতু সাব এজেন্ট কার কাছে লায়বল থাকবে এজেন্ট এর কাছে এজেন্ট এর কাছে লায়বল থাকবে রিলেশন বিটুইন প্রিন্সিপাল এন্ড পারসন ডিউলি অ্যাপয়েন্টেড বাই এজেন্ট টু অ্যাক্ট ইন বিজনেস অফ এজেন্সি এটা তো বুঝতেছেন এটা তো আলোচনা অলরেডি করেছি যে যাকে আপনি ডিউলি এজেন্ট হিসেবে কি দিয়েছেন বিটুইন প্রিন্সিপাল এন্ড পারসন ডিউলি অ্যাপয়েন্টেড বাই এজেন্ট তার মানে কি প্রিন্সিপাল এবং এজেন্ট মাঝে মাঝে একজনকে আমরা নিয়োগ দিলাম তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটার রেসপন্সিবিলিটি কে নিবে 
প্রিন্সিপাল নিবে না প্রিন্সিপাল নিবে স্যার রাইট এটাই বলছে এখানে যে হোয়ার এন্ড এজ এন হোল্ডিং এন্ড এক্সপ্রেস অর ইমপ্লাইড অথরিটি টু নেম অ্যানাদার পারসন টু অ্যাক্ট দা প্রিন্সিপাল ইন দা বিজনেস অফ এজেন্সি এখন মনে করেন এজেন্ট আপনাকে প্রিন্সিপাল আপনাকে একটা কাজ দিয়েছে এজ এন এজেন্ট বলেছে যে তুমি এখানে বাংলাদেশে এই কাজটা করার জন্য একজন সার্ভেয়ার নিয়োগ করতে পারবা কি নিয়োগ করতে পারবা সার্ভেয়ার অথবা কনসালটেন্ট নিয়োগ করতে পারবা একটা কনসালটেন্ট নিয়োগ করতে হবে তখন এই যে কনসালটেন্ট নিয়োগ করতে সে কিন্তু কারণ নাম বলে দেন যে এক্স ওয়াই জেড কে কনসালটেন্ট হিসেবে নিয়োগ করে সে বলছে কনসালটেন্ট নিয়োগ দিতে পারবে কারণ তাকে একটা অথরিটি দেওয়া হয়েছে যে সে কনসালটেন্ট নিয়োগ দিতে পারবে তাহলে এজেন্ট এখন যদি একজন কনসালটেন্ট নিয়োগ দেয় এই কনসালটেন্টের নিয়োগ দেওয়ার পর এই কনসালটেন্ট ডিটেইলসের যে রিস্ক গুলো থাকবে এগুলো কে বিয়ার করবে প্রিন্সিপাল করবে না করবে স্যার কেন করবে কারণ প্রিন্সিপাল তাকে ওই অথরিটি দিয়েছে যে সে একজন কনসালটেন্ট নিয়োগ দিতে পারবে রাইট জি স্যার যেমন এখানে মনে করেন কারোর সাথে একটা ডিসপুট হয়েছে ডিসপুট হয়েছে তখন প্রিন্সিপাল বলেছে যদি ডিসপুট হয় তুমি লোকালি কি করতে পারবা একজন লয়ার নিয়োগ করতে পারবা রাইট এই যে সে যে লয়ার নিয়োগ করলো এই যে নিয়োগ করাটা এটার জন্য ওই লয়ার এর রিলেটেড ইস্যুস গুলোর জন্য রিইম্বার্সমেন্ট বলেন যত ধরনের ইস্যুস আসবে এটার জন্য প্রিন্সিপাল দায় থাকবে কিনা জি স্যার থাকবে আমরা এটা দেখতে হবে যে এজেন্ট যে কাজটা করছে এটা প্রিন্সিপালের কনসেন্ট নিয়ে করছে কিনা অথরিটি নিয়ে করছে কিনা যদি করে তাহলে এটার রেসপন্সিবিলিটি কার পর্যন্ত যাবে প্রিন্সিপাল পর্যন্ত যাবে কিন্তু যদি এটা কার কাছ থেকে পারমিশন না নিয়ে করে অথরিটির মধ্যে না করে প্রিন্সিপালের অথরিটির মধ্যে না করে তাহলে সেটার দায় দায়িত্ব প্রিন্সিপাল পর্যন্ত বর্তাবে না রাইট অফ পারসন অ্যাজ টু অ্যাক্স ডান ফর হিম উইদাউট হিজ অথরিটি ইফেক্ট অফ ডিফিনিশন ওই যে আলোচনা করলাম যে আপনি একটা কাজ করেছেন যে কাজটা আপনি অ্যাপ্রুভাল নিয়ে বা অথরিটি নিয়ে কারো কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে করেন নাই পরবর্তীতে যদি এটাকে পরবর্তীতে রেডিফিকেশন যদি করেন তাহলে কি হলো তাহলে যিনি কাজটা করলেন তার ফুল রেসপন্সিবিলিটি আপনি নিয়ে নিচ্ছেন রাইট অথরিটিটা নিয়ে নিচ্ছেন হোয়ার অ্যাক্স আর ডান বাই ওয়ান পারসন অন বিহাফ অফ অ্যানাদার বাট উইদাউট হিজ নলেজ অর অথরিটি হি মে ইলেক্ট টু রেটিফাই সে চাইলে মনে করেন আপনি যেহেতু তার পারমিশন নিয়ে কাজটা করেন নাই আপনি হয়তো একটা তার কি বলবো বাড়ির পথে যে রাস্তাটা এই রাস্তার ভাঙা ছিল আপনি আপনার কাজ করার সময় তার এই রাস্তার কাজটা করে দিয়েছেন প্রিপেয়ার করে দিয়েছেন আপনি কি তার কাছ থেকে পারমিশন নিয়েছেন যে ভাই আমি আপনার কাজটা করে দিই মানে আপনি দুই দিন পরে এসে যদি বলেন যে ভাই আমি তো আপনার এই রাস্তার কাজটা করে দিয়েছিলাম এখন আপনি এটার জন্য পাঁচ লাখ টাকা দেন হতে পারে না হতে পারে সেই ক্ষেত্রে অপশনটা থাকবে কার কাছে যার কাজটা করে দিল সে ইচ্ছে করলে এই যে ইলেক্ট মে ইলেক্ট দেখেন দেখছেন কি আছে মে ইলেক্ট সে চাইলে এটাকে রেডিফাই করতে পারে মানে যে কাজটা হয়েছে সেটাকে সে অ্যাকসেপ্ট করতে পারে আর না এলে সেটাকে কি করতে পারে ডিজোন ডিজোন মানে কি এটা সে গ্রাহ্য করবে না বাতিল করে দিবে ওন করবে না তাহলে যেহেতু তার নলেজ বা পারমিশন নিয়ে আপনি করেন নাই তাহলে তার কাছে অপশন হলো সে চাইলে এটাকে অ্যাপ্রুভ করতে পারে অথবা এটাকে কি করতে পারে রিজেক্ট বাতিল করে দিতে পারে বলে দিতে পারে যদি সে এটাকে রেটিফাই করে মিন্স এটাকে অ্যাপ্রুভ করে তাহলে এই রিলেটেড যত দায়িত্ব অথরিটি সবগুলো সে নিয়ে নিল নাকি আপনি এটা দায়িত্ব নেওয়ার পর কিন্তু বলতে পারেন না যে না আমি এটা মানি না আপনি যদি তাকে কি করেন তাকে রেটিফাই করেন তার এটা অ্যাপ্রুভ করেন কাজটা আগে ঘটেছে কিন্তু আপনি অ্যাপ্রুভ করছেন কখন পরবর্তীতে আপনি যদি পরবর্তীতে অ্যাপ্রুভ করেন মনে করেন আরেকটা এক্সাম্পল দেই আপনি লোন নিয়েছেন কি করেছেন লোন নিয়েছেন অথবা আপনি এজ এ প্রিন্সিপাল এজেন্টকে বললেন যে ভাই তুমি এটা ইনভেস্ট টাকা যা হবে এটা আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া এটা তুমি ইনভেস্ট করতে পারবা না কোথাও হ্যাঁ তোমার কাছে রাখতে পারবা না এখন কোনো কারণে করলো কি এজেন্ট দেখলো যে এই অনেক দিন এই টাকাটা পরে থাকবে বা কোনো কারণে সে টাকাটা জমা দিতে পারছে না সে সে চিন্তা করলো যে টাকাটা তাইলে আমি কি করি কোথাও ইনভেস্ট করে রাখি এক দেড় করে রাখলো তখন এটা কি সে 
প্রিন্সিপালে পারমিশন নিয়ে করলো না স্যার করলো না তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি হবে সেই ক্ষেত্রে এখন প্রিন্সিপাল যদি বলে যে ঠিক আছে তো এইটার ইনভেস্টমেন্ট যা হয়েছে সেটার ইন্টারেস্টটা প্রিন্সিপাল যদি রিসিভ করে ইন্টারেস্টটা রিসিভ করা মানে হচ্ছে ইনভেস্টমেন্টটাকে আমি কি করে নিলাম রেকটিফাই করে নিয়া বা অ্যাপ্রুভ করা বুঝতে পারছিস কি জি স্যার এই যেটা আমি এক্সপেক্ট ওইতে বলি যদি বলি যে হ্যাঁ ঠিক আছে ইনভেস্টমেন্টটা আমি মেনে নিলাম এটা আমি একবার করলাম তাহলে এটা এক্সপ্রেস হয়েছে আর যদি আমি এক্সপ্রেস করলাম না মুখে বললাম না বা লিখিত ভাবে কিছু দিলাম না তাকে চিঠি তাকে যদি আমি চিঠি দিয়ে বলি যে হ্যাঁ ঠিক আছে এই ইনভেস্টমেন্টটা করেছো ওকে এটা रिलेटेड দায়িত্বটা আমি নিলাম আমার ইনভেস্টমেন্ট এবং এটা बेनिफिटটা আমাকে ফেরত দাও এটা হতে পারে অথবা যদি এমন হয় যে না আপনি ইনভেস্টমেন্ট শে করেছে আপনি ওইটার থেকে যে ইন্টারেস্টটা পেয়েছে সেই ইন্টারেস্টটা আপনি রিসিভ করেছেন এখানে তাকে কোনো কিছু বলেন নাই ইন্টারেস্টটা सिंपली রিসিভ করেছেন তাহলে এটা কি হলো এটা ইমপ্লাইড এটা কি হলো ইমপ্লাইড আপনি প্রিন্সিপালটা রিসিভ করা মানে হচ্ছে আপনার ইনভেস্টমেন্টটাকে আপনি কি করেছেন অ্যাকসেপ্ট করেছেন এটা ইমপ্লাইড এটা কোথাও কিন্তু আপনি বলেন নাই কিন্তু এটা ইমপ্লাইড কি হচ্ছে এটা ইমপ্লাইড এই যে এখানে এগুলো एग्जांपल গুলো এখানে দেওয়া আছে নলেজ রিকুইজিট ফর ভ্যালিড রেটিফিকেশন এখন মনে করেন আপনি কোন একটা ঘটনা কি अप्रুভাল দিবেন রেটিফিকেশন করবেন পরবর্তীতে কিন্তু সেটার জন্য আপনার কি হতে হবে এটার সম্পর্কে নলেজটা থাকতে হবে এখন দেখা গেল যেমন একটা ঘটনা যেটার ব্যাপারে আপনার তেমন কোনো নলেজ নাই কিন্তু ওই যে ওই ঘটনার মধ্যে একটা ইনফরমেশন ছিল ওই ইনফরমেশনটা না জানাটা অনেক ম্যাটেরিয়াল ফ্যাক্টর ছিল ডিফেক্টিভ ইস্যু ছিল তো সেটা যদি আপনি না জেনে অ্যাকসেপ্ট করেন তাহলে সেটা কি হবে ভ্যালিড হবে না কি হবে না ভ্যালিড হবে না ভ্যালিড হবে না ভ্যালিড ডিফিকেশন হবে তার মানে কি আপনি যখন এগ্রিমেন্ট করুন ওই যে বলছেন না আপনি সজ্ঞানে এগ্রিমেন্ট করবেন তাই না তার মানে কি আপনি জেনে শুনে বুঝে করবেন এখন আপনার যেটা বুঝার মতো আপনার ওই নলেজ নাই এবং এমন হতে পারে যে ওই ইনফরমেশনটা যিনি আপনার সাথে এগ্রিমেন্টটা করেছেন সে জানতো কিন্তু সে আপনার সাথে কি করে নাই শেয়ার করে না এবং কোন না কোনো ভাবে আপনি এটা জানার মতো স্কোপ নাই সে না বললে এরকম যদি হয় তাহলে এরকম রেটিফিকেশন আপনি করে থাকেন সেটা ভ্যালিড হবে না কন্ট্রাক্টের ক্ষেত্রে তো সেটা ভয়েডেবল এগ্রিমেন্ট ছিল রাইট জি স্যার এই জায়গাটা এখানে বলে স্যার termination of agency termination means ki sir bilob sadan bashesh batil kora tai na close kora end kora mane ekta agreement ke close kore dewa bondho kore dewa right an agency is terminated by ekhon agency te koy ta pokkho thake dui ta pokkho sir principal and agent tole agent principal jodi বলে যে আমি এই এজেন্সি ক্যান্সেল করে দিলাম তাহলে কি হয়ে গেল টার্মিনেট হয়ে গেল রাইট অথবা অথবা উল্টাও হতে পারে এজেন্টও বলতে পারে যে আমি আমার এই এজেন্সি এটা কি করলাম রিনাউন্স করলাম বাতিল করলাম বা এটা আমি কি করে দিলাম ব্যাক করে দিলাম রিনাউন্স মানে কি ব্যাক করে দেওয়া আমি এটা ফেরত দিলাম তাহলে তো কি এই এজেন্সি লাইসেন্সটা সে কি করলো শেষ করে দিল সারেন্ডার করে দিল রাইট তাহলে এটা দুই পক্ষ থেকে হতে পারে একটা হলো প্রিন্সিপাল রিভোক করতে পারে বাতিল করে দিতে পারে অথবা এজেন্ট সে কি করতে রিনাউন্স করতে পারে সে তার এইটা ফেরত দিয়ে দিতে পারে দেন হচ্ছে বিজনেস অফ দ্য এজেন্সি এজেন্সি যে বিজনেসটা ছিল ওই বিজনেসটা কমপ্লিট এখন আর কোনো বিজনেস আর নাই ওই বিজনেস ডান এইটার আর কোনো কন্ডিশন হবে না তাহলে সেই ক্ষেত্রে কনমিশন হয়ে যাবে রাইট এখন প্রিন্সিপাল বা এজেন্টের মধ্যে কেউ যদি কি হয় মারা যায় অথবা আনসাউন্ড মাইন্ড হয় তাহলে কি এজেন্সি কন্টিনিউ করবে না স্যার আর যদি প্রিন্সিপাল যদি কি হয় ইনসলভেন্ট হয়ে যায় তাহলে কি কন্টিনিউ করবে না স্যার এই জিনিসগুলো এখানে বলেছে এই যে কথা বলেছে এই কয়টা এখানে পয়েন্ট আকারে উল্লেখ করে দিয়েছে আর কি যেটা উপর আলোচনা করছি সেটাই এখানে পয়েন্ট আকারে সিরিয়ালি পাঁচটা পয়েন্ট আকারে দিয়ে দিয়েছে 
termination of agency where agent has an interest in subject matter tar mane hocche ekta subject matter jeta niye ashole agency ta tori hoyeche je ghotona ta niye shekhane jodi dekha jay dekha gelo je agent er nijer sartho jorito ki nijer sartho mone koren ekta example dei as a principal apni bollen je amar uttorar jomi ta tumi bikri kore dao agent ke bollen thik ache she ki korlo uttorar jomi ta bikri korlo thik ki she korlo tar bhai ba related party er kache bikri kore dilo nije benefit pawar jonno kotha ta ki bujhte perechen je sir ane je she jomi ta bikri korlo thik ki take daitto diyeche ami tumi jomi ta bikri koro tole she jomi ta to fair hoyte bikri korbe fair market bill to bikri korbe ekhane kono biasness thakbe na etai to kotha naki je sir je principal er pokkhoi kaj koro she ki korlo benefit nawar jonno থার্ড পার্টি কারো নামে কিনলো কিন্তু বাস্তবে এটা তার নিজের কার তার নিজের নিজে बेनिफिट হবে সে নিজের নামে কিনতে পারতেছ না সে কি করলো সেটা তার ওয়াইফের নামে ছেলের নামে অথবা ভাইয়ের নামে কিনলো হইতে পারে না হতে পারে স্যার সে যেহেতু ঘরের লোক তো সে তো জানে যে এটা প্রাইসটা আমি যেটা ঠিক করে দিব এটাতেই ফিক্স হবে তাহলে সে মার্কেট প্রাইসে ফিক্স না করে কমে ফিক্স করতে পারে নাকি পারে এই জায়গার এরকম যদি হয় प्रमाणित होनेटी रिभोक करते करते कैंसिल कर कारण लस हो रही প্রিন্সিপালের একটা অবলিকশন থাকবে ওই যে কাজটা করলো ওইটার বিনিময়ে ওইটার জন্য যেই তার লাইবিলিটি ক্রিয়েট হলো সেটা তাকে পে করতে হবে আর যেইটুক সে পারফর্ম করে না সেটা সে ক্যান্সেল করতে পারে তবে ক্যান্সেল করতে গেলে দেখেন মনে করেন আপনি তাকে বলেছেন যে এজেন্টকে বলেছেন তুমি আমার এক বছরের জন্য এই কাজকর্ম তোমার সাথে কন্টাক্ট তুমি আমার এই কাজগুলো এক বছর ধরে করবা এখন এজেন্ট করলো কি কাজটা শুরু করলো সে 6 মাসের জন্য এমপ্লয়ি হায়ার করে কাজটা শুরু করলো रिभोशन करते गोटिस दिए रिभोशन करते हैं এই চ্যালেঞ্জ আপনি করেন তাহলে সে যতটুকু পারফর্ম করলো বা 
ওইটার সাথে রিলেটেড তার পারফরম্যান্সের সাথে রিলেটেড তার যত बेनिफिट তে আসে সেই টুক আপনাকে পে করতে হবে কাকে দায়িত্ব নিতে হবে এটা প্রিন্সিপাল কে দায়িত্ব নিতে হবে এখন আসেন কম্পেনসেশন ফর রিভোকেশন বাই প্রিন্সিপাল অর রিনাউন্সিয়েশন বাই এজেন্ট তার মানে হচ্ছে প্রিন্সিপাল যদি রিভোক করে অথবা এজেন্ট যদি কি করে রিনাউন্সিয়েশন করে তার মানে কি সে তার দায়িত্ব থেকে অবতীর্ণ নিল তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি কম্পেনসেশন হবে এটা দেখেন যদি প্রিন্সিপাল বাতিল করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে প্রিন্সিপাল বাতিল করার কারণে এজেন্টের যেই সব লস হয়েছে তাহলে সেটা কে বিয়ার করবে প্রিন্সিপাল বিয়ার করবে এবং এই যে এটার কারণে যে লসটা হলো সেটা তার সাফিসিয়েন্ট কস থাকতে হবে সেটা কস দেখা এটার জন্য যে ক্ষতিপূরণটা তখন প্রিন্সিপাল দিতে বাধ্য থাকবে নাকি জি স্যার নোটিস অফ রিভোকেশন অর রিনাউন্সিয়েশন আপনি যদি রিভোক করেন এজেন্সি শিফটটা তাহলে আপনি কি এটা নোটিস দিতে হবে না যে হ্যাঁ তোমার এই এজেন্সি শিফট ক্যান্সেল করা হলো বা আগামী এক মাস পরে তোমার এজেন্সি শিফট থাকবে না এইভাবে তো তাকে নোটিস করতে হবে নাকি নাকি নোটিস ছাড়াই আপনি করতে পারবেন না স্যার নোটিস করতে হবে মাস্ট अगर आपने कोनो नोटिस ना दिए जो दिख पड़े तले शेख अत्रे आपने नोटिस ना दे और कारण है तार जाजा लॉस हो चें शेठे आपने के बियर उठते होगे तो अगर आपने जो दिन नोटिस दी तंजे हैं आगे में दूसरा स्पोरे तुम्हार एजेंसी लाइसेंस कैंसल करे जा होगे तले कि शे नो तुन करे आरेटा ऑफिस भारानी तो � এখন রিনাউন্সিয়েশন আর রিভোকেশন ইমপ্লাইড হতে পারে বা এক্সপ্রেস আসলে তো ইজি যেটা লিখিত ভাবে বা মৌখিক ভাবে ডিক্লেয়ার করে বলবে সেটা হচ্ছে এক্সপ্রেসটা ইমপ্লাইড কি হতে পারে মনে করেন আপনি কালকে আপনার বাড়িতে থাকতে দিয়েছেন দুই বছর পরে আপনি আমেরিকা থেকে বাংলাদেশে আসছেন আয়শা বললেন যে ভাই তুমি আমার আসার পরে সে বাড়িটা ছেড়ে চলে গেল তাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হলো তাহলে এটা কি হলো এটা ইমপ্লাইড তাই না এটা তার মানে কি সে এত দিন ব্যবহার করতে আপনি আসার পর তাকে এটা ছেড়ে দিতে হলো তার মানে কি সে কি আর এখন আপনার এজেন্ট আছে না স্যার না স্যার এটা হচ্ছে ইমপ্লাইড এটা কি আপনি বাড়িতে এসে যে দেখেন এ এমপ্লয়স বি টু লেট এজ হাউস এজ হাউস তাকে আফটারওয়ার্ডস তাকে থাকতে দিলো তার পরবর্তীতে এ লেটস হিমসেলফ পরবর্তীতে সে নিজে থাকতে থাকা শুরু করলো তাহলে আপনি প্রথম আরেকজনকে থাকতে দিয়েছিলেন এখন আপনি নিজে থাকতেছেন তার মানে কি আগে যাকে দিয়েছেন এখন কি তার এই অথরিটি আছে আছে কি তার অথরিটি না স্যার না টার্মিনেশন অফ এজেন্টস অথরিটি টেকস ইফেক্ট অ্যাজ টু এজেন্ট এন্ড অ্যাজ টু থার্ড পারসন তার মানে কি এই যে এজেন্সি শিফটটা যে টার্মিনেট করা হলো टर्मिनेट होफेक्ट क टर्मिनेशन घटना कार्यकर 
বিপদ হতো এজেন্ট ডিউটি অন টার্মিনেশন অফ এজেন্সি বাই প্রিন্সিপাল ডেথ অর ইনসেনিটি তার মানে বলতেছে যে যখন প্রিন্সিপাল এই যে এজেন্সিটা বাতিল হচ্ছে কখন টার্মিনেট হচ্ছে প্রিন্সিপাল মারা গেছে অথবা সে কি হয়ে গেছে रिजनेबल जाए टिक এখন আসছে যে একজন এজেন্ট তার প্রিন্সিপালের প্রতি কি কি দায়িত্ব পালন করতে হবে এতক্ষণ কিন্তু আমরা আলোচনা অনেক চলে আসছে এজেন্টস ডিউটি কি সে প্রিন্সিপালের বিজনেসটা কন্ডাক্ট করবে এটা তার ডিউটি এবং সে তার স্কিল এবং ডিলিজেন্স দিয়ে যেটুকু রিকার করে নিয়ম মাফিক বা এজেন্সি শিপে যেটা বলা আছে যে সে এই পরিমাণ দায়িত্ব পালন করতে হবে বা ওই বিজনেসের নেচার অনুযায়ী তার যতটুকু স্কিল বা ডিলিজেন্স দরকার হয় যেমন মনে করেন এজেন্ট আপনি যদি একটা ইন্টারন্যাশনাল সার্ভে ফার্মের বাংলাদেশে এজেন্ট হন ইন্টারন্যাশনাল সার্ভে ফার্মের কি হন বাংলাদেশে এজেন্ট হন তাহলে এজ এন এজেন্ট সার্ভে করার জন্য যেইটুক মিনিমাম নলেজ এবং স্কিল দরকার ওই কাজটা করার জন্য সেটা ব্যবহার করে আপনি কাজটা করবেন এটাই তো আপনার দায়িত্ব নাকি জি স্যার তারপর বলছে যে আপনি প্রিন্সিপালের কাছে আপনার অ্যাকাউন্টসটা রেগুলার কি করবেন প্রভাইড করবেন प्रिंसिपाले এজেন্টস ডিউটি টু পে সাম রিসিভ ফর প্রিন্সিপাল তার মানে এজেন্টের দায়িত্ব হচ্ছে প্রিন্সিপালের পক্ষ হয়ে যদি সে কোনো টাকা রিসিভ করে তাহলে সেটা কোথায় দিবে সে প্রিন্সিপাল প্রিন্সিপালের কাছে পেমেন্ট করবে আর আর প্রিন্সিপালের ডে তার ইনসেনিটির সময় সে কি করবে সে তার অ্যাসেট দায়িত্ব পালন করবে দায়িত্ব পালন করে এটা তার রিপ্রেজেন্টেটিভ কাছে ফেরত দিবে এজেন্টস ডিউটি ইন কন্ডাক্টিং প্রিন্সিপাল বিজনেস प्रिन्सिपालिपालना লস হয় এমন কোন কাজ করার জন্য সে সিদ্ধান্ত নেবে না তবে রেগুলার বিজনেসের অ্যাক্টিভিটিস করার ক্ষেত্রে যদি কোনো লস হয় সেটা আলাদা ইস্যু তবে সে এমন কোন সিদ্ধান্ত নেবে না যেটা কারণে প্রিন্সিপাল ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে স্কিল এন্ড ডিলিজেন্স রিকোয়ার্ড ফ্রম এজেন্ট এজেন্টের কাছ থেকে কি এটা অলরেডি আলোচনা করছি যে क्षेत्र 
এবং লস ড্যামেজটা কাকে বিয়ার করতে হবে এজেন্ট কে তারপর এজেন্টস অ্যাকাউন্টস এজেন্ট ডিউটি টু কমিউনিকেট এটা এক বাকি বুঝা আছে যে সে যা কাজ কর্ম করছে তার অ্যাকাউন্টসটা এবং প্রিন্সিপালের ডিমান্ডে সেটা দিতে বাধ্য থাকবে এবং প্রিন্সিপালকে সে কমিউনিকেট করবে অপারেশন রাইট অফ প্রিন্সিপাল ওয়েন এজ এন্ড ডিলস অন হিজ ওন অ্যাকাউন্ট তার মানে কি ইজ নরমালি এজেন্ট কার কার অ্যাকাউন্টে কাজ করার কথা প্রিন্সিপালের প্রিন্সিপালের পক্ষে কাজ করার কথা সেটা না করে শুধু নিজের অ্যাকাউন্টে করে অন হিজ ওন অ্যাকাউন্ট নিজের পক্ষে কাজ করে সেই ক্ষেত্রে প্রিন্সিপালের দায়িত্ব কি ইন বিজনেস অফ এজেন্সি উইদাউট প্রিন্সিপাল কনসেন্ট না নিয়ে যদি করে তাহলে প্রিন্সিপালে তখন সেখানে সুবিধা কি থাকে রাইট থাকে রাইট হচ্ছে সে ওই যে ডিলিংসটা করলো যে কাজটা করলো সেই কাজটার কারণে যেই বেনিফিটটা হয়েছে সেই বেনিফিটটা পাওয়ার রাইট কে রাখে প্রিন্সিপাল প্রিন্সিপাল রাখে আর সে এই ধরনের ডিলিংস করার কারণে যদি কোনো ডিসঅ্যাডভান্টেজ হয় তাহলে এটা কে বিয়ার করবে এজেন্ট এজেন্ট বিয়ার করে মানে এজেন্টের কাজ যেটা ছিল সে এটা বাদ দিয়ে বাইরে কোন একটা কাজ করলে যেটা থেকে সে একটা ইনকাম করলো বেনিফিট করলো সেই ইনকামটা তাহলে কে পেয়ে যাবে প্রিন্সিপাল প্রিন্সিপাল আর যদি ওই কাজটা করতে কি লস হয় তখন কি সে ওই প্রিন্সিপাল কে লসটা চার্জ করতে হবে না স্যার পার করে না তখন কি বলতে পারে যে আমি অন বিহাফ অফ প্রিন্সিপাল কাজ করেছিলাম পারবে না বলতে পারবে না agents right to retain out of sum receipt on principal account ekhane bolche je agent principal er pokkho je taka ta collection hocche tar theke taka kichu rekhe dewar kotha bolche retain korar tole kon taka ta she rekhe dibe she jodi principal er pokkho e kaaj kore kono kharch kore thake kono jaga advance dey kono expense kore thake tole she eta ba remuneration she pawa thake tole she eta ki hobe reimbursement pabe korte parbe she eta she oi je taka ta collection hocche shekhan theke adjust kore nite parbe छाड़ाई कर সেইখানে যে ইনভেস্ট করেছে সেটা লস হয়েছে সেই টাকাটা আর কি 2000 টাকা রিকভার করতে পারে নাই কি করতে পারে নাই রিকভার করতে পারে না তো যদি রিকভার যদি না করতে পারে তাহলে সেটার জন্য কি সে এই টাকাটা তাহলে এই যে লসটা এটা কে বিয়ার করবে এজেন্ট এজেন্ট বিয়ার করবে এখন মনে করেন আপনাকে একটা দায়িত্ব দিল যে তুমি এক্স ওয়াই জেড এর কাছ থেকে এই আমি 1 লক্ষ টাকা পাওনা আছি এটা আদায় করে দিবে এটা তোমার দায়িত্ব এখন যদি একটা মিসকন্ডাক্ট করে আপনাকে বলে যে তুমি যদি ওখান থেকে 1 লক্ষ টাকা যেটা পাওনা আছে এটা আদায় করে দিতে পারো তাহলে তোমাকে আমি 10000 টাকা বেতন দিব বা তোমাকে 10000 টাকা बेनिफिट দিব তা আপনি কি করলেন তার সাথে এটা এগ্রিমেন্ট করলেন কিন্তু গিয়ে আবার চিন্তা করলেন ওই যার কাছ থেকে টাকা পাওনা আছে তাকে যাই বলে যে ভাই তুমি তো 1 লক্ষ টাকা দেনা আছো তো তুমি যদি আমাকে 50000 টাকা দিয়ে দাও আমি আর এটা তোমাকে তোমার কাছ থেকে আদায় করার জন্য চাপা চাপি করব না आदाय चले जाए खरचमेंट 
পাওয়ার আগ পর্যন্ত সে ওই তার তার আন্ডারে যদি এজ এন প্রিন্সিপালের কোনো অ্যাসেট থেকে থাকে এটা সে তার কন্ট্রোলে রাখতে পারবে তাই না জি স্যার ওই টাকাটা বুঝে পেলে সে ওই অ্যাসেটগুলা ছেড়ে দিবে রাইট এটা তো সঠিক কথাই নাকি জি স্যার প্রিন্সিপালের কি কি ডিউটি এতক্ষণ ছিল এজেন্টের ডিউটি ছিল কার প্রতি প্রিন্সিপালের প্রতি তো প্রিন্সিপালের কিছু দায়িত্ব আছে না আছে স্যার কি দায়িত্ব সে এজেন্টের যে রিমিউনারেশন সেটা সে দিয়ে এজেন্টের লিয়েন থাকবে লিয়েন মানে কি ওই তার এজেন্টের উপর এজেন্টের লিয়েন থাকবে এই কারণে কারণ সে যদি কোনো টাকা পয়সা না দিয়ে পাওনা জানা থাকে এটা যদি সে পেমেন্ট না করে থাকে তাহলে এই লিয়েনের ব্যবস্থা যদি না থাকে তাহলে কি এই আপনার এজেন্ট সেটা দাবি করতে পারবে পারবে না তাহলে এর একটা লিয়েন আছে তার ইনডেমনিফিকেশন মানে কি আপনি যদি কাউকে বলেন তুমি আমার পক্ষে কাজটা করবা ওখানে যদি তুমি কাজটা করতে গিয়ে তোমার কোন ধরনের কি ক্ষয় ক্ষতি সেটা দায় দায়িত্ব আমি নিব বলে না তো এজেন্টশিপে তো এজেন্ট তো আপনার পক্ষই কাজ করছে তার মানে কি এজেন্ট আপনার পক্ষই কাজ করতে গিয়ে যদি কোন ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত হয় তো সেটা কে ইনডেমনিফাই করবে প্রিন্সিপাল প্রিন্সিপাল তারপর কম্পেনসেশন এখানে যদি সে তার কোন পেমেন্ট থাকে মনে করেন আপনি তার এজেন্টশিপ ক্লোজ করে দিলেন তো এই ক্লোজ করে দেওয়ার পর এই যে আপনি তাকে বন্ধ করলেন তার হঠাৎ করে বিজনেসটা বন্ধ করলেন এতে তার এমপ্লয়ি নেওয়া ছিল আপনার কাজটা করার জন্য অফিস ভাড়া নেওয়া ছিল তাহলে এই লসগুলো আপনাকে কি করতে হবে বিয়ার করতে হবে এজেন্ট টু বি ইনডেমনিফাইড এগেইনস্ট কনসিকোয়েন্সেস অফ ফ্যাক্ট ডান ইন গুড ফেজ তার মানে বলছে এজেন্ট যদি তার গুড ফেজে কোনো কাজ করে থাকে সেটার জন্য কি করবে প্রতিপূরণ পাবে ইনডেমনিফাই করবে compensation to agent for injury caused by principal neglect principal er negligence er karone agent er jodi kono khoti hoy thake tale eta ke bear korbe principal principal ekhon mone koren agent bollo je principal ke janailo je eto tariker moddhe jodi amra ei payment ta na kore thaki ba eta na kori tale ei poriman jorimana hobe ba ei khoti shomukhin hoyte hobe কিন্তু প্রিন্সিপাল তাকে ওই পারমিশন বা তাকে তার কনসেন্টটা দিতে দেরি করে ফেলছে তাহলে এতে যদি কোনো ক্ষতি হয় তাহলে এটার জন্য এই ক্ষতিপূরণ দিতে কে দায়ী থাকবে প্রিন্সিপাল 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 হাউ ফর বাউন্ড কতর পর্যন্ত সে বাউন্ড থাকবে হোয়েন এজ এন এক্সিস অথরিটি এজেন্ট যদি তার অথরিটির বাইরে গিয়ে কাজ করে তাহলে কতর পর্যন্ত প্রিন্সিপাল দায়ী থাকবে বলুন তো স্যার যতটুকু এজেন্ট কে অথরাইজেশন দেয়া হয়েছিল ততটুকু ওয়েন এন এজেন্ট ডাজ মোর দ্যান হি ইজ অথরাইজ তাকে যতটুকু অথরাইজ তার বেশি বাইরে গিয়ে কাজ করে এন্ড হোয়েন দা পার্ট অফ হোয়াট হি ডাজ হুইচ ইজ উইদিন হিজ অথরিটি ক্যান বি সেপারেটেড এখন মনে করেন আপনি যে কাজটা করেছেন এখানে একটা পোরশন হচ্ছে এটুকু যেটা আপনাকে অথরিটি দেওয়া হয়েছে এটা করেছেন এর বাকি অংশটুকু আপনি কি করেছেন অথরিটি বাইরে গিয়েছেন যদি এটাকে আলাদা করা যায় যে এতটুকু অথরিটিতে পড়েছে এতটুকু অথরিটিতে পড়ে নাই তাহলে যেটুকু পরে নাই সেটা দায়িত্ব প্রিন্সিপাল নিবে না কিন্তু যদি এমন হয় যে এটাকে আলাদা করা যাচ্ছে না যে কতটুকু অথরিটিতে পড়েছে কতটুকু অথরিটিতে পরে নাই এটা সেগ্রিগেট করা যাচ্ছে না টোটালটাই এখন একসাথে মিশে গেছে তখন এটার জন্য প্রিন্সিপাল দায়ী থাকবে না ঠিক আছে প্রিন্সিপাল নট বাউন্ড point access as an authority is not separatable je jeta ami niche bollam shetai prothom tate bolche jodi separate kora jay tale joto duku separate korabo joto duku tar authority moddhe pore sheta daitto principal nibe ar ditiyo to bolche jodi separate na kora jay tale purotar jonno principal daitto nibe na ei je the principal is not bound to recognize the transaction thik ache cannot be separated bujha jacche ji sir bujha rights of parties to contract made by agent not disclosed ekhon agent kono ekta contract korlo ebong tar eta disclosure ta she nai tale ei khetre je contract korlo agent er sathe tar rights ta ki hobe if an agent makes a contract agent jodi ekta contract kore with a person who neither knows nor has reason to suspect that she agent 
প্রিন্সিপাল এর এজেন্ট হিসেবে এই ধরনের এগ্রিমেন্ট বা কন্ট্রাক্ট করতে পারে না এরকম নলেজ যদি যে লোক করছে এগ্রিমেন্টটা তার জানা না থাকে এজেন্টের সাথে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই দায়িত্বটা কার উপর পড়বে এজেন্টের উপর এজেন্টের উপর আর প্রিন্সিপাল যদি ডিসক্লোজ করে দেয় যে হ্যাঁ আমার এই ব্যাপারে কোন ধরনের কন্ট্রাক্ট আমার কোন এজেন্ট করতে পারবে না হ্যাঁ এরকম যদি তার কোন ডিসক্লোজার থাকে তাহলে প্রিন্সিপালটা কি সেফ থাকবে না সেফ থাকবে এবং সে যদি এরকম কোন জানানোর বা এরকম একটা এগ্রিমেন্ট হওয়ার পরও যদি প্রিন্সিপাল ডিক্লেয়ার না দেয় যে না এটা এজেন্ট আমার এই ধরনের এগ্রিমেন্ট করতে পারে না তাহলে সেই ক্ষেত্রে প্রিন্সিপাল দায়ী হবে নাকি জি স্যার প্রিন্সিপালের নলেজে আসলো যে এরকম একটা এগ্রিমেন্ট করেছে কিন্তু সে এটা কিছুই বললো না চুপচাপ থাকলো তাহলে এটা প্রিন্সিপালের নেগলিজেন্সের মধ্যে পড়বে যে সে এখন এজেন্ট যদি কোনো ফ্রড করে মিসরিপ্রেজেন্ট করে সেই ক্ষেত্রে ওই এগ্রিমেন্টটা কি হবে দেখেন মিসরিপ্রেজেন্টেশন মেড অর ফ্রড কমিটেড বাই এজেন্ট অ্যাক্টিং ইন কোর্স অফ देयर বিজনেস ফর देयर প্রিন্সিপাল হ্যাভ দা সেম ইফেক্ট অন এগ্রিমেন্টস মেড বাই দা এজেন্ট অ্যাজ ইফ সাস মিসরিপ্রেজেন্টেশন অর ফ্রডস হ্যাড বিন মেড বাই এন্ড কমিটেড বাই দা প্রিন্সিপাল আর অর্ডিনারি বিজনেসের ইয়ার ক্ষেত্রে যদি এজেন্ট কোনো ধরনের এরকম ফ্রড বা ইয়ে করে তাহলে এটা দায়িত্ব কাকে নিতে হবে কাজ করতে গিয়ে ফ্রড বা মিসরিপ্রেজেন্টেশন করে তাহলে সেটার জন্য প্রিন্সিপাল দায়ী থাকবে না তাই না আজকের যে আমাদের আলোচনা বিষয় ছিল এজেন্সি এটা ডান নেক্সট ক্লাসে আমরা এই এই যে দেখেন ইন্ডেমনিটি অর গ্যারান্টি এটা তিন চার পেজ এরপর আমরা ওইটার সাথে করব বেলমেন্ট তারপর আমরা দেখব কি বেলমেন্ট দেখব এই যে বেলমেন্ট আগামী ক্লাসে আমাদের এই বিজনেস ল ক্লাস শেষ হয়ে যাবে আজকে পর্যন্তই ঠিক আছে